meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Kochkanal. Ähm, ja, Kochkanal ist auch ein gutes Stichwort. Ihr findet ja bei mir nicht nur internationale Gerichte, viele Balkanspezialitäten, sondern, sondern auch leckeres Essen aus der, aus der deutschen Küche. Und äh, genau das werden wir heute machen. Heute werde ich euch ein traditionelles deutsches Rezept vorstellen. Und zwar machen wir heute Eisbein in Aspik. Ja, Eisbein in Aspik, das ist ein Gericht, das ist nicht nur einfach nur sehr köstlich, es sieht überdies optisch auch noch schön aus. Und ähm, <lacht> für mich ist das immer ein bisschen so wie Lego für Erwachsene, bis man das Ganze zusammengepuzzelt hat und das sieht auch jedes Mal anders aus. Mal schauen, wie es heute wird. Und ähm, ja, Eisbein in Aspik, was brauchen wir für Zutaten? Hier haben wir die Hauptzutat, ein Eisbein mit einem Gewicht von ungefähr 1,2 Kilo in allerbester Qualität vom Landmetzger. Und ähm, ja, das Eisbein wurde vorgepökelt und das müssen wir jetzt erstmal kochen. Dazu gebe ich das Fleisch in einen ausreichend großen Topf und gieße etwa 2 Liter Wasser auf. Dann noch vier Zwiebeln und fünf Knoblauchzehen. Noch etwas Suppengemüse. Ich habe hier eine Stange Lauch und etwas Sellerie klein geschnitten. Das gebe ich mit dazu. Für die Würze sorgen jeweils ein halber Teelöffel schwarze Pfefferkörner, Wacholderbeeren, Piment und ein paar Nelken. Zum Schluss noch etwas Lorbeerblatt. Nachdem das Ganze aufgekocht ist, verrühre ich es einmal, reduziere auf mittlere Hitze und jetzt lassen wir das Ganze zwei Stunden lang kochen. Und damit das Ganze nicht überkocht, lege ich noch etwas Küchenpapier oben drauf. Ja, das, das Eisbein lasse ich jetzt zwei Stunden lang langsam vor sich hin köcheln. Das braucht seine Zeit, bis es gar ist und da das Fleisch schön zart ist. Dann lassen wir das Ganze abkühlen und dann stelle ich den Topf die Nacht über in den Kühlschrank. Und, und morgen werden wir das weiter verarbeiten. So, das Fleisch wurde jetzt zwei Stunden lang gekocht. Ich habe das über Nacht in der Brühe ziehen und erkalten lassen. Und ähm, ja, und wenn du mal guckst, wenn du, die, wenn du die Schwarte und das Fett entfernst und den Knochen, dann bleibt gar nicht mehr <lacht> so viel Fleisch übrig. Aber, aber das, was übrig bleibt, äh, das hat es in sich. Wunderbar zartes Muskelfleisch, sehr aromatisch. Und das werden wir jetzt in Würfel schneiden. Die Brühe habe ich abgesiebt und gebe sie jetzt in einen Topf. Und gebe noch eine Karotte und etwas Sellerie mit dazu. Ja, und das Ganze kochen wir 10 Minuten, bis das Gemüse weich ist. Ja. 
den Sellerie schneide ich in Würfel und die Karotten in nicht zu dünne Scheiben. Dazu kommen noch drei Esslöffel Mais, vier kleine Gewürzgurken, ich habe die klein geschnippelt und zwei Knoblauchzehen. Ja, Eisbein in das Peak, da kommt Knoblauch rein. <lacht> Ich liebe das, das, das kommt mit hinein. Und zum Schluss noch etwas frische Petersilie. Und nun bereiten wir die Aspik-Gelatine zu. Dazu gieße ich die Brühe durch ein Sieb, das ich mit einem Tuch ausgekleidet habe. Messe mir 800 Milliliter davon ab. Schütte das in einen Topf. Ich gebe 100 ml Weißweinessig dazu. Zwei Teelöffel Zucker. Und ein Teelöffel Salz. So, die Brühe erwärme ich jetzt, bis der Zucker und das Salz sich ausgelöst haben. Ich habe hier Aspik Gelatine, die ist äh, geschmacks- und geruchsneutral mit 240 Blumen. Ich habe die entsprechende Menge abgewogen. Ich will, dass das Ganze schnittfest wird. Und verrühre diese in der Zwischenzeit mit etwas kaltem Wasser. Und nun gebe ich die Gelatine dazu und warte, bis sie sich aufgelöst hat. Ja, und nun füllen wir das Ganze in eine Form. Ich habe hier so eine, so eine Brotkastenform, die habe ich noch mit etwas Frischhaltefolie ausgekleidet, weil das Ganze wird ja nachher gestürzt und ähm, ja, die Frischhaltefolie erleichtert das einfach. Da musst du nicht groß rumklopfen oder rumschneiden und, ähm, und beschädigst auch nicht die Gelatine. Und ähm, was noch wichtig ist, das Ganze wird ja gespiegelt, das heißt, das, was du jetzt zuerst unten rein tust, wenn du das drehst, ist es nachher oben. Und ähm, ja, und <lacht> fangen wir an.
Ja, liebe Leute, das war das Rezept für Eisbein in Aspik. Und ähm, <lacht> was, was soll ich euch sagen? Es schmeckt genauso, wie es aussieht. Ähm, der einzige Wermutstropfen ist, ich wollte doch Senfkörner mit reinmachen. Ein Teelöffel Senfkörner. Ja, aber habe ich vergessen. <lacht> ähm, ja, zum Geschmack ist er noch gesagt, äh, schmeckt er sehr säuerlich durch den Weißwein und die, und die sauren Gurken natürlich. Und ähm, ja, das, das ist wirklich Wahnsinn. Was, was dieses Aspik für Geschmackskomponenten in sich birgt und das macht, macht richtig Spaß, das zu essen. Ja, apropos Essen, ich esse Eisbein in Aspik am liebsten mit Salzkartoffeln und Mayonnaise. Man kann auch Bratkartoffeln und Röstzwiebeln dazu machen, wie auch immer, es ist immer sehr lecker. Und ähm, ja, Aspik stand ja eigentlich aus einer Zeit, als es noch keine elektrischen Kühlschränke gab. Die Menschen haben so ihre Lebensmittel, ihr Essen konserviert und da kannst du auch ganz, ganz tolle Sachen machen. Was ich auch sehr mag, das ist Hähnchen in Aspik mit Ananas und, und Mandarinen aus der Dose. Das ist halt so die, die fruchtige Komponente und ähm, ja, mal schauen, wenn euch das Rezept hier gefallen hat, dann, dann zeige ich euch das auch vielleicht einmal. Und ähm, ja, ansonsten Leute, mehr habe ich nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, <lacht> abonniert den Kanal, schreibt was in die Kommentare und vielleicht teilt ihr auch mal das Video. Ciao, euer Matti.